আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং টিউব নাতেশার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো কামরাঙ্গার কাশ্মীরি আচার এই আচারটা আমি সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট টেস্টে তৈরি করে দেখাবো চলুন তাহলে দেখে নেই এই কামরাঙ্গার কাশ্মীরি আচার তৈরি করার জন্য কি কি উপকরণ লাগছে এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কামরাঙ্গার কাশ্মীর আচার তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি হাফ কেজি পরিমাণে কামরাঙ্গা আমার হাফ কেজি দিয়ে টোটাল আটটা কামরাঙ্গা হয়েছে আর চেষ্টা করবেন বড় সাইজের কামরাঙ্গা দিয়ে কামরাঙ্গার এই কাশ্মীর আচারটাকে তৈরি করতে ভালো হবে নিয়েছি হোয়াইট ভিনেগার অবশ্যই কিন্তু আচারটা তৈরি করার জন্য হোয়াইট ভিনেগারটা নিতে হবে নিচে হাফ স্পুন পরিমাণ সাদা সরিষা হাফ স্পুন পরিমাণ পাসফোরণ নিয়েছি দেড় কাপ পরিমাণ পাউডার সুগার এখানে আমি চিনিটাকে পাউডার করে নিয়েছি আপনার নর্মাল চিনিটাও নিতে পারেন নিচে দেড় টেবুল স্পুন পরিমাণ আদার স্লাইস যতটা সম্ভব পাতলা করে আদার এরকম ভাবে স্লাইস করে কেটে নিতে হবে আমি সাইডে জাস্ট একটু নকশা করে কেটে নিয়েছি এটা টোটালি অপশনাল দেখতে ভালো লাগে এর জন্য এখানে আমি একটা কামরাঙ্গা নিয়েছি লক্ষ্য করুন কামরাঙ্গার উপরে যে শক্ত এই ছালটা এই ছালটাকে নাইফের সাহায্যে জাস্ট পাতলা করে এই শক্ত ছালটাকে ছিলে নিতে হবে কিভাবে ছিলে নিতে হবে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো একটু খেয়াল করুন জাস্ট এই যে উপর থেকে এরকম চিকন করে উপরের শক্ত ছালটাকে জাস্ট এইভাবে প্রতিটা ছিলে নিতে হবে এরকম করে খুব বেশি মোটা করে কাটতে যাবেন না জাস্ট এরকম পাতলা করে উপরের শক্ত যে ছালটা থাকবে এভাবে ছিলে নিতে হবে আমি সবগুলো কামরাঙ্গা এরকম ভাবে ছিলে নিয়েছি উপরে যে শক্ত ছালটা সেটাকে নাইফের সাহায্যে কেটে এরকম করে প্রতিটা কেটে নিতে হবে এই যে লক্ষ্য করুন ছালগুলো এরকম এখন আমি আপনার দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আচার তৈরি করার জন্য কামরাঙ্গাগুলোকে স্লাইস করে কেটে নিতে হবে জাস্ট এইভাবে রাউন্ড শেপ করে করে কেটে নিলে হয়ে যাবে আর প্রতিটা স্লাইস থাকবে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা এর থেকে বেশি পাতলা করতে যাবেন না তাহলে সিদ্ধ করার পর এটা খুলে যাওয়ার একটা চান্স থাকে জাস্ট এরকম করে কেটে নিতে হবে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব এই যে জাস্ট একটু খেয়াল করুন এরকম পুরত্ব রেখে প্রতিটা স্লাইস এইভাবে কেটে নিতে হবে পাশেই দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়েছি পানি স্লাইস করা কেটে নেওয়া কামরাঙ্গা গুলোকে আমি এরকম ভাবে কাটা শেষ হয়ে গেলে সেই পানির মধ্যে রেখে দিব এইভাবে আমি প্রতিটা কেটে নিব আমি আরো একটু দেখিয়ে দিয়েছি এইভাবে আমি সবগুলো কামরাঙ্গা স্লাইস করে কেটে নিব আমি সবগুলো কামরাঙ্গা কেটে নিয়েছি খেয়াল করুন কামরাঙ্গা গুলো দেখতে কিন্তু অনেক নাইস লাগছে এইভাবে কেটে নিলে আচারটাও অনেক টেস্ট হয় আর দেখতে অনেক সুন্দর লাগে কামরাঙ্গার মধ্যে এরকম বেশি থাকলে জাস্ট এটা হাতের সাহায্যে কিংবা নাইফের সাহায্যে উঠে ফেলে দিলেই হয়ে যাবে এইভাবে এখানে আমি নিয়েছি দশ বারোটা শুকনো কাট মরিচ দেখতেই পাচ্ছি একটি নাইফের সাহায্যে প্রথমে এর মাথাটাকে এইভাবে কেটে নিতে হবে তারপর দুই হাত দিয়ে এরকম ভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরে ভিতরের যে বিচি গরু সেগুলোকে জাস্ট এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভিতরের বিচিটাকে আলাদা করে নিতে হবে এইভাবে জাস্ট একটু হাত দিয়ে স্প্রেস করে করে ঘুরিয়ে নিলে দেখবেন আস্তে আস্তে ভিতরের যে বিচি গরু আছে সেগুলো নিচে পড়ে যাবে অবশ্যই কিন্তু বিচি গরুকে এরকম ভাবে জড়িয়ে নিতে হবে তারপর নাইফের সাহায্যে একদম চিকন পাতলা করে করে রাউন্ড শেপ স্লাইস করে করে কেটে নিতে হবে চিকন পাতলা করে কেটে নিলে আচারের মধ্যে দিলে মরিচটা খুবই সুন্দর দেখা যায় মোটা করে কাটতে যাবেন না যতটা সম্ভব চিকন পাতলা করে এরকম রাউন্ড শেপে স্লাইস করে করে প্রতিটা মরিচ কেটে নিতে হবে আর অবশ্যই কিন্তু আচারটা তৈরি করার জন্য শুকনো মরিচে নিতে হবে দেখে নি তো কত ইজি এরকম করেই কিন্তু আমি বাকি সবগুলো কেটে নেব 
আমি আপনাদের একটা একদম কাছে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটু খেয়াল রাখুন কতটা চিকন জাস্ট এইভাবে আমি সবগুলো কেটে নেব বিচিগুলোকে ঝরিয়ে আচাটাকে তৈরি করার জন্য আমি নেব টু ডাল চার কাপ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার এই আচারের ভিনেগারের পরিমাণটা একটু বেশি হয় আর আমি কামরাঙ্গা আচার তৈরি করার জন্য ভিনেগারের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি টেস্টটা অনেক ভালো আসবে এর জন্য আমি আবারও বলছি আচারটাকে তৈরি করার জন্য হোয়াইট ভিনেগার নিতে হবে ভিনেগারটা নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব আমি যে চিনিটা নিয়েছিলাম সেই চিনিটা তারপর একটু মিশিয়ে নিতে হবে এইভাবে চুলাটাকে আমি এরই মধ্যে অন করে দিয়েছি চুলার আচটাকে হাই হিটে রাখতে হবে যখন দেখব যে চিনিগুলো গলে গেছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিব কেটে রাখা আদার স্লাইস আদার স্লাইস গুলোকে দিয়ে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে দুই মিনিট ওয়েট করতে হবে আমি আবারও বলছি চুলার আচটাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাই হিটে রাখতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সাদা সরিষা আবারও সেই স্পেচুলার সাহায্যে একটু নেড়ে দিচ্ছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেই নিজে কেটে রেখেছিলাম স্লাইস করে কাটা কামরাঙ্গা এইভাবে সবগুলো কামরাঙ্গা একসাথে দিয়ে দিতে হবে আর অবশ্যই একটা জিনিস ট্রাই করবেন সমান পুরুত্ব রেখে প্রতিটা স্লাইস কাটার জন্য কোনোটা মোটা কোনোটা চিকন এরকম হলে আচারটা দেখতে ভালো লাগবে না যখন তৈরি করবেন একটা একটু মোটা হবে একটা একটু চিকন হবে তো ট্রাই করবেন সবগুলো প্রায় সমান ভাবেই পুরুত্ব রেখে কেটে নেওয়ার জন্য তারপর আবার সবকিছু একত্রে একটু নেড়ে দিতে হবে লক্ষ্য করুন আস্তে আস্তে কামরাঙ্গার কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে হলুদ একটা কালার চলে আসছে যখন কামরাঙ্গার কালারটা এরকম হলুদ হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব পাঁচফোরণ कमरा देखिए दीब लाइक कर रेसिपी नहीं को कोश्चन थे निर्दिदाय कमेंट बक्स में कमेंट करें अवश्य आंसर देव ये आचारा के एक बचर पर्त नर्माल टेम्पारेचार रेखे संरक्षण करते चाहले नर्माल फ्रिजे रखते आशा करी हमारे आज के रेसिपि एवं टीप्सगुलो अपन उपकार आसन उपकार आसते ही हमारे सार्थकता आज के मत एखे विदाय नहीं सबाई भलो थकूँ सुस्थ जत्ने थकूँ 
আর আমার সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফিজ